Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu son günlerde internette çok fazla olan tulum modelini istemişti arkadaşlar. Onun çalışmasını yaptık. Ee, bakın şöyle tulumumuz. Bu şekilde ee, yaklaşık 1-2 yaş hatta zayıfsa çocuğumuz 3 yaşa kadar olabilecek bir tulum. Arkası şöyle düz. Şimdi bunu yapmaya başlayalım sizinle. Tulumumuz için şöyle bir ip tercih ettim. Biraz tok bir ip kalınca şiş numaram 5 e, tulumumuza yaklaşık 3 çile ip gidecek. Şimdi ilmek atarak başlayalım. 35 ilmek atacağım. Otuz beş. Otuz beş ilmeğimi attım. Paçamız bir ters bir düz olacak. Fakat ters ve düzlerimizi yaparken ilk ilmeğimizi hep haroşa olarak yapalım. Yani o dikerken size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi düz ördüm. Ters. Düz. Bir ters bir düz bu sıraya gidiyorum. Düz, ters, düz, ters. Bir ters bir düz sıranın sonuna kadar gidelim. Bir ters bir düz olarak geldim. Şimdi başlarken hep şu ilmeğinizi yanındaki ilmek ne olursa olsun hep şöyle tırtık şeklinde yani şu yanları haroşa da olduğu gibi tırtık yaparsanız dikerken kolaylık sağlar. Ters yaptım. Pardon düz ilmeğimmiş. Düzümü ördüm. Ters. Tekrar bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Normal klasik lastik yapıyoruz. Yani hiçbir değişiklik yok. Bir ters bir düz olarak e, yaklaşık ben 25-26 sıra olana kadar öreceğim. Bu şekilde sadece şu kenarlarında şöyle haroşa yaptığı yaparken ki tırtıklar gibi yaparsanız dikerken kolaylık olacaktır o bize. Ona dikkat ederek paçamızı örelim. Evet, lastiğimi bir ters bir düz olarak ördüm. Ben size şurada bir santim vereyim. On bir santim lastik örmüşüm. Şimdi örgümüzün burası ters yüzü. İlk başladığımız yer. Ön yüzü öbür tarafta kaldı. Örneğimizi terste kuracağız ki şöyle kıvrıldığı zaman düz yönümüz üste gelsin. Şimdi burada aynı zamanda artırma yapacağız. Bir 9 ilmek kadar artıracağız. İlk ilmeğimi aldım hemen ikinci ilmekten başlıyorum. Bir tane artırdım. Şimdi Pardon ters düz örmeyecektik. Hepsini düz öreceğiz. Şimdi 
Şimdi artırdım. 1, 2, 3 tane ördüm. 4. ilmekten yine ilmek çıkartıyorum. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. 4. de artırma yapıyorum. artırdım 1 2 3 tane ördüm dördüncü de artırma yapıyorum sıranın sonuna kadar bir 9 ilmek artıracağız Şurada bir sayayım sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 1 42 43 Bir tane daha artıracağız. 44 ilmeğimiz olacak. Şuradan bir tane daha artıralım. Evet 44 ilmeğimiz oldu. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi arkaya geldik. Haroşa ve saç örgüsünden oluşuyor paçamız. 44 ilmeğin 12 ilmeği saç örgüsü olacak. 6 ilmek ve 26 ilmek olarak kenarlarda haroşamız var. Şimdi 26 tane haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 ilmek haroşa ördüm. Şimdi ipimi çeviriyorum. Bu 12 ilmek saç örgüsü yerimiz ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmekte ters örgü yaptım ipimi çeviriyorum kalan 6 ilmeğimde haroşa yirmi altı haroşa ördük 12 ters 6 haroşa ördük diğer paçayı yaparken 6 haroşa 12 ters 26 ilmek haroşamız da sol tarafa gelecek. Yani tam tersini kuracağız. Ona dikkat edelim. Şimdi üçlü saç örgümüz var. Baştaki 6 ilmeği örüyorum haroşa olarak. 2 3 4 5 6 İlk kıvırmayı hemen yapacağız. Çünkü çok uzuyor sonra sağ taraf veya sol taraf. Şimdi buradaki 12 ilmeğin önce 4 tanesini düz örüyoruz. Geri kalan 8 ilmeği saç örgüsü yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. 
4 ilmek düzü ördüm. Şimdi bu aradaki 2, 4, 6, 8 ilmeği şey saç örgüsü yapacağız. Çıkarıyorum. Bunu yardımcı şişle de yapabilirsiniz. İlk 4 ilmeği sol şişime aldım. Sondaki 4 ilmeği sağ şişime alıyorum. Takıyorum ve 8 ilmeğimi örüyorum. Şimdi kalan 26 ilmeğimi de haroşa olarak. Dediğim gibi diğer paçayı yaparken saç örgümüzün biri sağ tarafta biri sol tarafta olacak şekilde örneğimizi kuralım. Yani birini 26 aşağıyla başladıysak diğerini 6 aşağıyla başlayıp saç örgüsü yeri ayarlayacağız. Şimdi döndüm. Araşımı örüyorum. 3 4 bu örneği yaptık. Tersini geliyoruz. Birinci sıramız. yirmi beş yirmi altı araşam ipimi çeviriyorum şurası saç örgüsü yerimiz on iki ilmeği ters örüyorum kalan iki dört altı ilmeği de haroşa Şimdi ikinci sıradayız. Her beş sırada bir e, saç örgüsü yapacağız. Yine altı ilmeğim haraşa. Ben haraşayı düzden yaptığım için e, düz örüyorum ama haraşa diyorum. Tersten yapanlar yani baştaki altı ilmeği ters olarak örecek. Şu on iki ilmeği düz örecek. Kalan yirmi altı ilmeği ters olarak örecek. Ben bu sırayı komple düz olarak gidiyorum. İkinci sıramızı ördük. Üçüncü sıradayız. Ters taraftayız.
Üçüncü sıramızı da bitirdik. Bakın saç örgüsü yerimiz şöyle. İlk dört ilmeği hiçbir şey yapmadık. Sondaki sekiz ilmeği saç örgüsü yaptık. Şimdi dördüncü sırada yine gideceğiz ve tersini geleceğiz. Yani dört geri geldiğimizde beş sıra örmüş olacağız. Evet burma işleminden sonra beş sıra ördük. Şimdi tekrar şu altı haraşamızı örelim. Şimdi ilk burmada şu 4 ilmeği örüp 8 sondaki 8 ilmeği yapmıştık. Bu sefer sondaki 4 ilmeği yapmayacağız. Baştaki 8 ilmeği. Onda da eğer ben çıkarıp takıyorum ama sizin için şöyle göstereyim. Yardımcı bir şiş alabilirsiniz. Ben iğneyi kullanıyorum. 2 4 tanesi. Bu üste gelecek. Ortadaki 4 ilmek sağ şişime geçiyor. Şu 4 ilmeği de sol şişimize. Tekrar diğerlerini geçiriyorum. Ve örüyorum. Sekiz. Sondaki dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve haraşama devam ediyorum. Bakın ilk yaptığımızda sondaki 8 ilmeği sonraki burmada baştaki 8 ilmeği yapıyoruz. Şimdi bir 5 sıra daha aynı şekilde örelim. Şimdi 5 sıra daha ördüm. Yeniden burma yapacağız. Aynı ilk sıraya döndük yani. Bir sağa bir sola yaptık. Şimdi tekrar 3, 4, 5, 6 araşama ördüm. Yine ilk sırada yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şuradaki 8 ilmeğimi yapacağım. Ben şöyle yine size yardımcı aparatla göstereyim. Yani ben iğne kullandım sizin için. Şimdi şu İlmeğimiz alta gelecek. Yani sol şişimize geçireceğiz. Şuradaki 4 ilmeği alıyorum. Bakın iğnem arkada. Onları da sol şişime geçiriyorum. Soldaki ilmeklerimizi sağ şişimize, sağdaki ilmeklerimizi sol şişimize geçirdim. 4 tane takıyorum. Ve 8 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. ilmeğimizin katı kalmış. 
4. Şimdi haroşama devam ediyorum. Üçlü saç örgüsünde zorlanıyorsanız mesela oraya ikili bir saç örgüsü de koyabilirsiniz veya sadece haroşadan yapabilirsiniz tulumunuzu. Şimdi sona geldim. Bunu saç örgümüzü her 5 sırada bir, bir sağdaki ilmekleri bir de soldaki ilmekleri yaparak devam edeceğiz. Şöyle açarak bir göstereyim. Hep şu dıştaki ilmekler içeri girecek. O şekilde devam ediyoruz. Bir sondaki 8 ilmeği, daha sonra baştaki 8 ilmeği. Bir dahakine sondaki 8 ilmeği, daha sonra baştaki 8 ilmeği burma yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Ben iki paçayı da hazırladım. Bakın birinin saç örgüsü sağ tarafta, diğerinin saç örgüsü sol tarafta. Yani şöyle karşılıklı gelecek. Haroşalar kenarlarda şu saç örgüler birbirine yakın olacak. Şimdi şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra haroşa örmüşüm. Her ikisi de aynı eşit sayıda. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Şimdi sol paçayı alıyorum. 6 tane ilmek atacağım buraya. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmek attım. Bunlar da haroşa olarak örüyorum. Yani baştaki haroşamız 12 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi normal devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Başında 6 ilmek attık. Sonuna geldik. Şimdi burada da bir 6 ilmek atacağız. Şöyle yine 2 ilmeğin arasına girdim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu paçamızın hem sol tara sağ tarafına hem sol tarafına altışar ilmek attık. Şimdi diğer paçamı alıyorum. Bakın şöyle birleştirerek devam edeceğim.
Bakın arada 6 ilmeğimiz var. Başında 6 ilmeğimiz var. Ve buraya da 6 ilmek atacağız şimdi. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Evet hem sağ başta hem sol başta hem de ortada altışar ilmek attık. Tersimizi gelelim. Şimdi tersinde sıranın sonuna doğru gelirken bakın sondaki 3 ilmeği örmeyeceğim. 3 ilmeği örmedim. İpimi bu tarafa alıyorum. 3 ilmeği direkt geçiriyorum. Şimdi ön yüze geldik. 3 ilmeğimi örüyorum. İpim 3 ilmek geride. 2 3 Bu 3 ilmeğimiz düz şekilde çıkacak yani. Devam ediyorum. Bakın baştaki 3 ilmeğim düz. Şimdi yine sıranın sonuna doğru geleceğiz. Bakın arada da 6 ilmeğimiz var. Şu sıranın sonuna kadar böyle örneğimizi de yaparak geleceğiz. Evet, sıranın sonuna geliyoruz. Ön yüzde sondaki 3 ilmeği örüyoruz. Şimdi ters tarafa geldik. Bakın 1, 2, 3 ilmeği örmüyorum. İpimi çeviriyorum. Diğer haroşalarımı örerek gidiyorum. Yani bu taraftaki 3 ilmek de düz olarak devam edecek. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Bakın 3 ilmeğim kaldı. İpimi çeviriyorum. Bunları örmeden şişime geçiriyorum. Şimdi ön yüze geldik. Ve örüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Haroşama devam ediyorum. Şöyle ortaya kadar gelelim. Bu kısım tulumumuzun tam arka orta kısmı. İsteyen buraya da bir saç örgüsü koyabilir. 
Şimdi şöyle sığacak mı bilmiyorum ama ekrana. Şu başımızda 6 ilmek, ortamızda 6 ilmek ve sonumuzda 6'şer ilmek artırarak devam ediyoruz. Şu ilk ve sondaki 3 ilmeğimizi bir sıra örüyoruz. Bir sıra örmeden düz şekilde devam edecek. Böyle 3-4 sıra örelim haroşamız kenarda 3-4 sıra çıksın ilik açmasını yapalım. Şu sondaki 3 ilmeği tekrar göstermek istiyorum. Şimdi sonuna kadar ön yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Şuradaki 3 ilmeğimizde. Arka tarafa geldiğimizde şu üç ilmeği boşalıyorum. Örmeden ipimi çeviriyorum ve haroşa olarak devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 diş haroşam çıktı. Şurada bir ilik açalım. Bakın 3 ilmekten geri de dördüncü ilmekte ipim. Bu iç ilmeği örmemiştim. Ön yüzde örüyorum. 1 2 3 Şimdi yanından bir tane daha örelim. Şu iki ilmeği keseceğiz. Bakın şunu alıyorum üstten geçirdim bir tane kestik şuradan bir kere daha yapıyorum ikinci ilmeğimi kestim şimdi buraya da bir iki tane ilmek atıyorum ve örgüme devam ediyorum iliğimizi açtık Aynı zamanda örnek yerindeyim. Şuradaki saç örgümü de yapayım. Şöyle biraz ördüm. Size şu paçayı göstermek istiyorum. Bakın şurada iliğimizi açtık. Şöyle hatta katlayayım paçamızı. Bakın şu şekilde. Burası da bu tarafa katlanacak. İlikli tarafımız üste gelecek şekilde devam ediyoruz. birleştirdikten sonra şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 sıra haroşamı ördüm şimdi şurada ayrım yerini yapacağız Şimdi öndeki ilmeklerimi örüyorum. Şurası saç örgüsü yaptığım sıra. Şimdi önü arkayı ve diğer önü ayıracağız. 
Yani kol yeri bırakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi şu arkadaki haroşa sıramızdan 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Şu 7. ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek kestim. Yani önümüz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmek oldu. Şimdi sadece geri dönüyorum. Bu 31 ilmeği öreceğiz. Bakın şurada önü ayırdık. Artık sadece bu kısmı yapacağız ama 2, 4, 6 tane haroşam olmuş. Ben burada ilik açacağım. Üç tane örüyorum. Bir tane de haroşamdan ördüm. Şu bir. Şurada iki ilmek kestim. İki ilmek artırdım. Ve haroşama devam ediyorum. Bir dahaki sıra vurma yapmam lazım. Evet. Sadece şimdi bu kısmı örerek devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haroşa ördüm. Şimdi e, yakada hafiften bir oyuntu yapmamız gerekiyor. Dönüyorum. Haroşalarımı örüyorum. Şu 12 ilmek tam saç örgüsü yaptığım yer arkadaşlar. 12 ilmekte tersimi örüyorum. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Bunun 5 tanesini bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5 ilmeğini bıraktım. 
şu 5 ilmeğini ister ipe geçirin isterseniz böyle yedek bir ayracınıza geçirin bunları örmeyeceğiz geri dönüyoruz ve tekrar başa geliyoruz Şimdi 2, 4, 6, 7 ilmeğimizin bu sefer 3 tanesini örmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4 taneyi ördüm. Geri dönüyorum ve bu 3 taneyi de yine yedek şişime geçiriyorum. Bunu ipe de geçirebilirsiniz. Tekrar bu başa geldik. Şimdi bir tanesini örüyorum. Bir üç ilmek daha bırakıyorum. Yani iki, dört, beş, üç ve üç bıraktık. Artık omuza yaklaştığım için saç örgüsü yapmayacağım. Çünkü omuzda çirkin duruyor saç örgüsü. Bu kısmı düz çıksın artık. Şurayı da bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane araşamız olmuş. altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki tane düzümün de on bir tanesini ördüm şu iki tanesini örmeyeceğim devam ediyorum
Şimdi de bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ilmeğimi yine bıraktım. Şimdi son bir kere daha yapacağız. Bir ilmek bırakıyorum. İki, dört, beş, üç, üç, iki, iki ve bir bıraktım. On altı ilmek yaka için e, oyuntu yaptık. Omzumuzda da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek kaldı. Şimdi artık bunu direkt dümdüz kesiyorum. diş araşamız oldu şimdi ipimi arkaya bağlıyorum ister sonra sabitleyin ister önce sabitleyin Şimdi bir ilmek kolda kesmiştik. Ön yaparken kol için kesmiştik. Bir ilmek de burada kesiyoruz. Yani şu iki ilmeği birlikte alıyorum. Kol altında iki ilmeğimiz kesilmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5.
Şimdi diğer önde şu saç örgüsünden sonra 2, 4, 6, 8 ilmek bırakacağız. Bir tane geri alıyorum. Şu iki ilmeği kesiyorum. Arkamızda 40 ilmek kaldı. Şimdi bu 40 ilmeği aynı diğer ön gibi 20 diş araşı olana kadar yapıyoruz ve dümdüz kesiyoruz. Arkamızda yine 20 diş aynı ön kadar ördük. Şimdi öndeki omzumuzda 15 sayı var. Yani 8 tane saç örgüsünde 7 tane de haraşamız da var. Fakat arkada 13 ilmek keseceğiz omuzda. O 2 ilmeği dikerken yedireceğiz. Şöyle bir pardon şöyle kesiyorduk. ilmek kestik. Şimdi bu aradaki ensemizdeki sayılarımızı örüyoruz. 3 4 5 6 10 11 12 13 14 13 şimdi bu 13 ilmeğimizi de kesiyoruz Evet, bakın şöyle bir bakalım tulumumuza. Şimdi şuradaki 13 ilmeği de yine şu aparatımızı alalım. Şey pardon 14 ilmeğimiz var. Ensemizde. Daha sonra bunları birleştirip hepsini beraber öreceğiz. Şimdi ipimizi buraya bağlıyoruz. Aynı diğer ön gibi 14 sıra ördükten sonra 14 araşa sırası ördükten sonra 5, 3, 3, 2, 2 ve 1 bırakıyoruz. Burayı da şu ön taraftan bıraka bıraka bıraka sadece omzumuzu örüp diğer ön gibi bitiriyoruz. Evet diğer önü de Aynı şekilde yaptım. 
Bütün ilmeklerimde şişe geçirdim. Yani taktığım yönde geçirdim. Şimdi dönüyorum. Artık karoşa olarak öreceğiz bütün ilmeklerimizi. Bakın döndüğümüz yere geldik. Şimdi şuradaki döndüğümüz yerde şu arada bir delik olmaması için şöyle bir alttaki ilmekle alıyorum. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine döndüğümüz yere geldik. Şu alttan bir ilmekle beraber alıyorum. Şu ikisini birlikte örüyorum. Yani şuralarda bir açıklık kalmasın diye şöyle alttaki ilmeği alıyorum. Beraber örüyorum. Şimdi arkaya geçtiğimiz zaman da yine şu aşağıdan bir ilmek alıyorum. Şu arayı birleştiriyorum. 14 ilmeğimi örüyorum. Şuralar açık kalsın istemiyorum yani geçişlerimiz. Diğer öne geldim. Yine aynı şekilde. Şuradan bir ilmek alıyorum. Döndüğümüz yerleri şöyle alttan birer ilmek alarak kapatıyorum. Zaten onlar kendini belli ediyor. Bakın şu döndüğümüz yerlerden şuralardan ilmeğimi alıyorum. Bütün ilmeklerimizi şişimize topladık. Şimdi burada bir 2-3 diş haroşa örelim. Kapşon için artırma yapacağız. <gülüyor> 